И снова приветствую вас на моем канале Любители орхидей. Это пениф, который вчера я распаковала. Прошли сутки, и теперь я буду с ним проводить работы для новичков. Пожалуйста, ничего не делайте с орхидеей в первый день. Дайте ей, пожалуйста, постоять, адаптироваться. Возможно, даже не нужно поливать. А уже на второй день можно посмотреть, в чем она нуждается. Если она нуждается в поливе, если корни у нее серого, серебристого цвета, если грунт просушен, то такую орхидею можно полить. Используйте для этого вот такие вот, видите, серые корни. Вот эту орхидею я буду поливать. Используйте для этого антистрессовые препараты, которых очень огромное количество, и они в основном все содержит в себе очень много аминокислот. Такие препараты не помешают цветению вашей орхидеи, а наоборот, такой препарат даст орхидеи дополнительные силы доращивать цветонос и раскрывать бутоны. Средством препаратом может быть циркон и пин. Мы приобрели орхидею, которая выращивалась в теплице, в европейской, вот в такой, да? То такие орхидеи, в принципе, в первое время и не нужно удобрять, потому что Посмотрите, они настолько стимулировались на цветение, там достаточно удобрений еще находится, возможно, и в грунте. Плюс, скорее всего, что здесь есть торфяной стаканчик, который тоже напичкан большим количеством удобрений для роста и цветения. Поэтому антистрессового препарата вполне достаточно, аминокислоты, которые помогут орхидеи справиться со стрессом. Я вчера говорила, что этот листик мне как-то не нравится. Вот он шевелится, он там держится буквально на волосинке. Сейчас я его все-таки уберу, потому что что-то там, вот видите, на листочке чернота. Ну и вообще это некрасиво выглядит. Я уберу и посмотрим, что там под ним. Да, вот видите, он держался буквально вот ну, на этом маленьком кончике. Все остальное это было уже чернота. Как бы здорово было, правда, если бы орхидея могла с одного листочка, как фиалки, наращивать корешки и давать новую жизнь. Но, к сожалению, это не про орхидеи. С одного листочка орхидею не вырастить. В принципе, ничего подозрительного такого я не вижу. Скорее всего, просто листочек Даже не знаю, они будут даже предположения какие-то давать, почему. Расскажу вам лучше о том препарате, который я буду сегодня использовать для орхидеи, как антистрессовый препарат. Это препарат, который называется Хедун 863 для наращивания корней. Это китайский препарат, который я не буду его показывать. Может быть так мельком он промелькнет у меня, когда я буду делать раствор с ним, чтобы это не было рекламой. Просто скажу, что... Это препарат, который антистрессовый, который содержит в себе большое количество аминокислот, также морские водоросли, еще минералы, витамины и хитин, который очень также полезен для растений, является таким вот корнеобразователем. Я так думаю, что для орхидеи это будет как антистресс, и тем более, что с цветением орхидея перестала расти, а мне бы хотелось, чтобы у нее продолжалось не только цветение, но и рост корней. Итак, на литр теплой мягкой воды я возьму по расчету 8 мл этого препарата. Он имеет такой резкий, не очень-то приятный запах. Кстати, хочу сказать, что такой препарат можно заказать просто даже на Алиэкспрессе. Так, осторожно проливаю водой с этим препаратом по краю горшка, чтобы вода не попадала в розетку. Сразу много воды не давайте растению, немножко. Смочить грунт, корни, чтобы она не взорвалась от обилия воды. Это может повредить корням. И листья я тоже протру этим же препаратом в 
Хотя я вижу, что на листьях, видите, такие крапинки. Его обрабатывали, возможно, в теплице, возможно. Меня спрашивали под предыдущим видео об отеках от обмораживания. Это могут быть, вот, вот видите, на листочке, это может быть отек из-за того, что растение перемерзло. Что делать в таких случаях? Ну, можно это, это место срезать так аккуратненько. А можно наблюдать, чтобы отек не пошел дальше, чтобы не развилась там плесень, грибок. Это место можно еще смазать зеленкой, что я, наверное, и сделаю, и буду наблюдать. К сожалению, вылечить обморожение на листьях орхидеи уже нельзя. Его можно просто ну, как приостановить, чтобы оно не пошло дальше. Я попробую эту пятно зеленкой. И вообще можно зеленкой обрабатывать любые раны на орхидеи. Или срез, когда срезать цветонос, или листик срезали, и края среза обработать зеленкой, чтобы через этот срез инфекция или грибки не попадали в растение. Вот и все, что нужно сделать с орхидеей в первое время ее появления. Немного погодя, можно также провести обработку от насекомых вредителей, потому что очень часто из теплицы вместе с растением к нам в коллекцию приезжают непрошенные гости в виде насекомых. Но об этом я вам покажу в следующее видео. А пока всем пока. До новых встреч.